हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीबडी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर एलेवन ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर एलेवन स्टैंडर्ड नाइन्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके तर विद्यार्थी मित्रों अपन आज एक्टिविटी नंबर अकरा बगना आहोत स्टैंडर्ड नाइन्थ लेटेस्ट अंडरस्टैंड मधे अपने काय शिकायचं आहे क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड देअर कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजेच सूक्ष्म जीवांचं वर्गीकरण करणे आणि त्यांचे वैशिष्ट्य लक्षणं चा आपण अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत रेफरन्स आहे संदर्भ मागील इयत्ता म्हणजेच स्टँडर्ड एट लेसन नंबर वन पहिलाच लेसन आहे लिव्हिंग वर्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स लिव्हिंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स ओके हे आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत लर्निंग आउटकम काय आहे काय अभ्यासायचं आहे आपल्याला ते बघू टू अंडरस्टँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स टू अंडरस्टँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स विथ द हेल्प ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शन आपण काय समजून घ्यायचं आहे यामध्ये तर सूक्ष्म जीवांचं वर्गीकरण करणे कशाच्या साह्याने त्यांच्या कॅरेक्टर्स वैशिष्ट्यांच्या साह्याने स्ट्रक्चर आणि फंक्शन रचना आणि कार्याच्या साह्याने दुसरं लर्निंग आउटकम्स आहे टू नो द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायक्रोब्स मायक्रोब्सची लक्षणं वैशिष्ट्यांचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे ओके हे अभ्यास केल्यानंतर मित्रांनो आपण या ठिकाणी अभ्यासूया टेक ए लुक इन टू काय अभ्यासूया आपण यामध्ये बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स मध्ये बघू अमॉंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर द लार्जेस्ट इन नंबर हेच दे आर क्लासिफाईड ॲज फॉलोज आपल्याला माहिती आहे की सजीवांमध्ये सर्वात जास्त जर प्रमाण कोणाचं असेल तर ते आहे सूक्ष्म जीवांचं मग सूक्ष्म जीवांचं वर्गीकरण कसं करतो आपण वी क्लासिफाईड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन टू टू ग्रुप्स वन इज प्रो कॅरिओट्स अँड दुसरं यु कॅरिओट्स प्रो कॅरिओट्स मध्ये बॅक्टेरिया येतात सर्व प्रकारचे जीवाणू ऑल बॅक्टेरिया आर युनक्लू इन्क्लुडेड इन प्रो कॅरिओट्स ओके प्रो कॅरिओट्स म्हणजे काय असते ते पण आपण अभ्यासलेलो आहे की यांच्या सेलमध्ये सेल ऑर्गेनेल्स असतात किंवा फार कमी असतात किंवा त्यांच्यावर मेमब्रेन नसतं आहे आणि दुसरं म्हणजे न्यूक्लियस नसतं आहे ओके हे झालं बॅक्टेरिया प्रो कॅरिवेट्समध्ये येतात सर्व प्रकारचे देन अनादर ग्रुप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर यु कॅरिवेटिक यु कॅरिवेटिक्स ग्रुपमध्ये तीन प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स येतात प्रोटिस्टा फंगस अँड अल्गी प्रोटिस्टा प्रोटोझुआ फंगस अँड अल्गी ओके दीज आर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम वी क्लासिफाय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन टू प्रो कॅरिवेटिक अँड यू कॅरिवेटिक इन प्रो कॅरिवेटिक देअर आर बॅक्टेरिया ऑल बॅक्टेरिया अँड इन यु कॅरिवेट दे आर प्रोटिस्टा फंगस अँड अल्गी ओके हे झालं क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम देन वी स्टेप बाय स्टेप लर्न अबाउट बॅक्टेरिया साईज ऑफ बॅक्टेरिया इज वन मायक्रोमीटर टू टेन मायक्रोमीटर दे आर युनिसेल्युलर एक पेशी असतात इंडिपेंडंट और पॅरासिटिक दुसऱ्या सजीवांवर ते जगतात म्हणून त्याला पॅरासिटिक म्हणतात परजीवी म्हणतात दे रिप्रोड्यूस बाय सिम्पल बायनरी फिजन मग प्रो कॅरिवेटिक असतात ते इन सेल नो डिस्टिंग न्यूक्लियस अँड ऑर्गॅनेल्स विदाऊट मेमब्रेन म्हणजेच प्रो कॅरिवेटिक्स आहे आणि यामध्ये सर्व प्रकारचे ऑल बॅक्टेरिया ओके हे आपण लक्षात ठेवायचं हे काय असतात प्रो कॅरिवेटिक असतात ओके त्यानंतर आपण दुसरा या ठिकाणी बघा व्हेरियस टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया जारियर स्पायरल डॉटेड ओके त्यानंतर या ठिकाणी कॉमा टाईप आहे तर या पद्धतीचे ओहल आहे गोल प्रकारचे आहे तर हे त्यांचे व्हेरियस त्यांचे साईज असतात शेप असतात हे बॅक्टेरिया आहे दीज आर द ऑल आर बॅक्टेरिया साईज ऑफ बॅक्टेरिया देन वी लर्न अबाउट अनादर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रोटोझुआ तर त्याचा साईज ऑफ प्रोटोझुआ ॲप्रॉक्झिमेटली टू हंड्रेड मायक्रोमीटर प्रोटोझुआ आर फाउंड इन सॉईल मातीमध्ये 
फ्रेश वॉटर एंड सी वॉटर ऑल्सो समुद्रा पानी अपने पान पे फ्रेश वॉटर मध्य माती मध्य आड़ता सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गैनिजम्स का ही प्रोटोजो है इतर प्राणी आतड़े आड़ता एंड पैथोजेनिक पैथोजेनिक मीन्स डिज प्रोड्यूसिंग पैथोजेनिक मीन डिज दे प्रोड्यूस डिज दे प्रोड्यूस डिज प्रोड्यूसिंग ओके तो हे अपन यठिका बगित है वॉटर फाउंड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गैनिजम पैथोजेनिक यू कैरिवेटिक टाइप ऑफ सेल ओके हे प्रोटोजोआ का है यू यू कैरिवेटिक्स है दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिविजन अपन का ही प्रोटोजोआस पहतो पैरामोसियम ओके हियर लुक एट द पैरामोसियम डायग्राम ऑफ पैरामोसियम ओके त्यानंतर, हे पैरामोसियम एंटामिवा बगतो है अपन पैरामोसियम एंटामिवा आनी प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इज आर ऑल्सो प्रोटोजोआ यापसन अपने मलेरिया होतो है ओके हा एंटामिवा होतो आहे है हा पैरामोसियम है पैरामोसियम एंटामिवा एंड प्लाज्मोडियम दीज आर द प्रोटोजोआ ओके त्यानंतर मित्रांनो आपण बघूया फंगस बद्दल बुरशी ज्याला म्हणतो कवक ज्याला म्हणतो आहे साईज ऑफ फंगस आर अप्रोक्सिमेटली टेन मायक्रोमीटर टू हंड्रेड मायक्रोमीटर दे आर फाउंड ऑन डिकेईंग ऑर्गॅनिक मॅटर हे लक्षात घ्यायचं आहे डिकेईंग म्हणजे सडलेल्या कुजलेल्या मेलेल्या पदार्थावर ते जगतात अँड बॉडीज ऑफ प्लांट्स अँड एनिमल म्हणजेच फंगस कुठे ग्रो होतो फंगस ग्रोज फा ग्रोज आर फाउंड ऑन डिकेईंग ऑर्गॅनिक मॅटर अँड बॉडीज ऑफ प्लांट्स अँड एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस सेक्स्युअली अँड ए सेक्स्युअली बाय सेल डिव्हिजन ऑर बाय बडिंग ओके तर अशा पद्धतीनं त्यांचं रिप्रॉडक्शन होते आहे आणि हा सॅकॅरोमायसिस नावाचा फंगस आहे ओके हे आपण या ठिकाणी बघितलं त्यानंतर जो माय मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे अलगी साईज ऑफ अलगी ज्याला शेवाळ म्हणतो शैवाल म्हणतो आहे टेन मायक्रोमीटर टू हंड्रेड मायक्रोमीटर दे आर ॲक्वाटिक जलचर जलीय असतात युनिसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक यू कॅरिवेटिक फोटोसिंथेसिस इज कॅरीज आउट बाय क्लोरोप्लास्ट यांच्यामध्ये प्रकाश संश्लेषण होत आहे कारण यांच्यामध्ये क्लोरोफिल असते आहे ज्याला क्लोरोप्लास्ट म्हटल्या जाते ओके हा क्लोरेलला आहे त्यानंतर व्हायरसेस आहे ज्याला विषाणू म्हणतो आहे ज्या विषाणूमुळं आपल्याला अशा पद्धतीचा अभ्यास पण करावा लागतो आहे तर व्हायरसेसची रचना कशी असते आहे व्हाय द साईज ऑफ व्हायरसेस आर अप्रॅक्झोमेटली टेन नॅनोमीटर लक्षात घ्या नॅनोमीटर मायक्रोमीटरपेक्षाही सूक्ष्म असते आहे लहान असते आहे मग आपण टेन माय नॅनोमीटर टू हंड्रेड नॅनोमीटर यांची साईज आहे व्हायरसेसची व्हायरसेस कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स अँड अॅनिमल्स व्हायरसेसमुळं अनेकांना डिसीज होता या ठिकाणी टोमॅटो विल्ट व्हायरस आहे टोमॅटोची जी पानं असतात ती वागतात ह्याला टोमॅटो विल्ट असतात तर मित्रांनो हा अभ्यास केल्यानंतर महत्त्वाचा अभ्यास आता सुरू होतो आहे जो आपल्याला आपल्या वहीमध्ये लिहायचा आहे हे लक्षात घ्यायचं आहे लेट्स प्रॅक्टिस ही जो हा जो पार्ट असतो ना हा आपल्या वहीत लिहायचा आहे आपल्याला राईट द नेम ऑफ डिसीजेस प्रोड्यूस बाय बॅक्टेरिया मग बॅक्टेरियापासून कोणते रोग होतात तर एक रोग होतो टी बी ज्याला ट्युबर क्युलॉसिस म्हणतो आहे आपण त्यानंतर कॉलर आय सी एच ओ यल ई आर ए ही उत्तरं आपल्याजवळ असू द्यावी टायफॉईड होतो आहे टायफॉईड दूषित पाण्यामुळं टायफॉईड कॉलरा ओके टायफॉईड कॉलरा ट्युबर क्युलॅसिस दीज आर द डिसीजेस प्रोड्यूस बाय बॅक्टेरिया ओके हे आपण बघितलं त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन यामध्ये दिलेला आहे राईट ट्रू ऑर फॉल्स मग सत्य किंवा असत्य लिहायचं आहे डायरिया कॉज बाय प्लाझ्मोडियम हे आपल्याला माहीत आहे का प्लाझ्मोडियम व्हायवक्सपासून मलेरिया होतं आणि म्हणून हे सेंटेन्स कसं आहे फॉल्स आहे ओके डू यू अंडरस्टँड दिस त्यानंतर सेकंड आहे टोमॅटो विल्ड इज अ बॅक्टेरियल डिसीज आताच आपण पाहिलाय की टोमॅटो विल्ड इज अ व्हायरस डिसीज आणि म्हणून हे सेंटेन्स पण काय आहे फॉल्स आहे ओके हे पण तुम्हाला समजलं असेल त्यानंतर मित्रांनो आपण नेक्स्ट बघूया यामधलं मॅच द पेअर मॅच द पेअरमध्ये आपण काय अभ्यासणार आहोत इथे बघा लुकॅट हियर काय अभ्यासूया आपण लुकॅट हियर हॅलो आपण या ठिकाणी बघणार होतो 
मॅच द पेअर ओके मॅच द पेअरमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे मित्रांनो ते आपण या ठिकाणी अभ्यासूया व्हायरसेस अलगी आणि बॅक्टेरिया दिलेले आहे आणि त्यांचे सायजेस दिलेले आहे व्हायरसेस काय आहे नॅनोमीटर त्यामुळं यांना व्हायरसेसला सी लागणार आहे टेन नॅनोमीटर अलगी जे आहे अलगीसाठी काय लागणार आहे टेन मायक्रोमीटर अलगीसाठी या ठिकाणी बी लागणार आहे म्हणजे सी दुसऱ्या याला बी आणि बॅक्टेरियाला काय लागणार आहे याला ए लागणार आहे अलगीसाठी टेन मायक्रोमीटर टू हंड्रेड मायक्रोमीटर आणि बॅक्टेरियासाठी काय लागणार आहे बी लागणार आहे वन मायक्रोमीटर टू टेन मायक्रोमीटर तर ह्या आपण या ठिकाणी ए लिहिणार आहो आणि बॅक्टेरियासाठी बी लिहिणार आहो ओके तर अशा पद्धतीनं आपण हे पण समजून घेतलेलं आहे त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फोर आहे राईट द ऑर्गॅनिझम्स विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साईज मग त्यांच्या साईजनुसार आपल्याला काय करायचं आहे इथे इन्क्रीजिंग ऑर्डरनुसार आपल्याला लावायचं आहे मग बॅक्टेरिया फंगस व्हायरस अँड अलगी या ठिकाणी दिलेलं आहे मग सर्वात छोटी साईज कोणाची असेल तर ती आहे व्हायरसची आहे ओके कारण व्हायरा व्हायरस हे व्हेरी स्मॉल सर्वात कोण आहे व्हायरस आहे मग व्हायरसनंतर दुसरं काय येणार आहे बॅक्टेरिया येणार आहे व्हायरसनंतर बॅक्टेरिया व्हायरसनंतर बॅक्टेरिया आणि बॅक्टेरियानंतर फंगस येणार आहे आणि फंगसनंतर फंगसनंतर सर्वात शेवटी काय येणार आहे अलगी येणार आहे शेवाळ येणार आहे तर या पद्धतीनं आपण याला इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साईजनुसार आपण लावू शकतो आहे त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आहे एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायग्राम मग ही डायग्राम आपल्याला कशा पद्धतीनं एक्सप्लेन करायची आहे ते आपण या ठिकाणी बघूया मग ही जे डायग्राम आपल्याला दिसते आहे मित्रांनो ही आहे फंगसची आणि हा कोणता फंगस आहे ॲस्पर जिलस कोणती डायग्राम आहे ही ॲस्पर जिलस नावाचा फंगस आहे आपल्याला माहिती आहे की फंगस जो असतो हा काय असतो हा नॉन ग्रीन आहे हा फंगस कसा असतो नॉन ग्रीन फंगस आर नॉन ग्रीन असतो आहे ओके त्यानंतर यू कॅरिवॅटिक असतो आहे यू कॅरिओटिक असतो आहे यू कॅरी ओटिक असतो आहे आणि या ठिकाणी जे दिसते आहे तुम्हाला हे त्याचे काय आहे स्पोर्स आहे त्याला कॉनिडो स्पोर म्हणतात कॉनिडो फोर म्हणतात काय म्हणतात त्याला कॉनिडो फोर आहे हे आणि यांच्यामध्ये स्पोर्स जेव्हा बाहेर जातात तेव्हा ते रुजतात आणि नवीन प्लांट तयार होत असते आहे तर यामध्ये हे जे दिसते आपल्याला यांचं भाग या पार्टला काय म्हणतात हाय पी म्हणतात एच वाय पी ए ई ओके हाय पी एच वाय पी ए ई एच वाय पी ए ई आय हाय पी आय ओके तर हे वर्णन याचा आपल्याला लिहिणं आवश्यक असते आहे स्पोर्स असतात कॉनिडो स्पोर म्हणतात त्याला ओके तर अशा पद्धतीची रचना ॲस्पर जिलस हा फंगस जो असतो कॉर्न वर असतो आहे ओके कॉर्न वर असतो आहे ओके क्रोन ऑफ कॉर्न म्हणतात त्याला कॉर्न ओके कॉर्न जे असते मक्यावर असतो आहे आणि यामुळं मका काळा पडतो आहे कॉर्न वर असतो आहे हा फंगस आणि हा त्यामुळं मका ब्लॅक कलरचा होतो आहे ओके तर या पद्धतीची माहिती यामध्ये आपल्याला लिहिणं अपेक्षित असते त्यानंतर शेवटचं जो प्रश्न आहे मित्रांनो तो पण आपण समजून घेऊया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिझम परफॉर्म फोटो सिंथेसिस सॅकेरोमायक मायसिस हा फंगस आहे त्यामुळे तो फोटो सिंथेसिस करत नाही आहे टोमॅटो विल्ट व्हायरस हा व्हायरस आहे त्यामुळे तो पण फोटो सिंथेसिस करत नाही क्लोरेल्ला हा जो आहे क्लोरेल्ला इज अ इज अँड अलगी आहे ही काय आहे अलगी आहे आणि म्हणून हा क्लोरेल्ला जो दिसतो आहे आपल्याला सी एच यल ओ आर ई डबल एल ए कोणतं उत्तर राहणार आहे याचं क्लोरेलला राहणार आहे तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी काही लिंक्स दिलेले आहे मित्रांनो त्या लिंक्सचा पण आपण अभ्यास करावा आणि ही ॲक्टिव्हिटी आपल्या वहीमध्ये सोडवावी जेणेकरून आपल्याला चांगले मार्क्स यामध्ये मिळू शकते आहे माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास माझे राजकुमार तिरभाने यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ ओके